un jour pouvoir rentrer chez eux. En attendant, ils aimeraient pouvoir vivre dignement au Liban et être considérés comme des membres à part entière de la société. Mirvat vit elle aussi un de ces jours fastes où elle peut nourrir ses enfants correctement. Ses filles l'aident avec enthousiasme. En tant que mère, elle vend seule ses enfants. Elle aimerait pouvoir se réfugier dans un pays où toute la famille pourrait vivre dignement et en sécurité. Les femmes comme Mirvat, seules avec leurs enfants, sont particulièrement exposées. Il est urgent de leur tendre une main secourable pour leur permettre de trouver refuge dans un pays sûr et de briser ainsi le cercle vicieux de la violence et du désespoir. Pour leur assurer un avenir à elles et à leurs enfants. Leila espère voir un jour le Liban donner une chance d'intégration aux réfugiés palestiniens de Syrie qui vivent depuis des années dans ce pays en les autorisant à travailler. Cela leur permettrait de croire en l'avenir. Our people, I have to say. When I see them in this miserable situation, keeping their hopes and struggling to survive, they are motivating me. Uh, when I see also sometimes direct and tangible impact on what we are doing as Najdi and me also, Uh, this also gives me hope to continue my commitment to this type of work. Les familles de réfugiés de Shatila n'abandonneront jamais l'espoir de voir la paix rétablie en Syrie et de retourner chez elles. Mais ce jour paraît lointain. Nous ne devons pas oublier les enfants de Shatila. Leur exil forcé de Syrie les a conduits vers l'inconnu. Mais une chose est sûre. Les enfants de Shatila ont aussi le droit de vivre en paix et en sécurité. Ils ont le droit d'avoir des rêves et un avenir, comme tous les enfants. Nous tous pouvons y contribuer. Mmh.